morning everyone today we are going to discuss about the irrigation it is the fourth step of modern agriculture as you all know that each crop requires different conditions and different climate as well as water supply for their growth like you all know that rice you must have seen paddy rice it requires a lot of water that is why it is sown in standing water means it requires a uh, rainfall around uh, 100 to 120 cm whereas wheat wheat requires water at different stages it requires water at the time of just when it is branched at the time of flowering and during the grain formation so different types of plant requires different temperature climate and water supply now we'll discuss about the irrigation what is actually irrigation is irrigation is the artificial supply of water to crop when needed you all know that in india one third of cultivable land is under irrigation while the remaining depends on rain ek tihai jo fasal jo hai aapki jo bhumi irrigation krishi kar ke liye istemal hoti hai usme sirf ek tihai jo hai wo irrigation pe dependent hai baki jo bachi hui hai वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट है बारिश पे रेन पे अब पुराने जमाने में ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था मैन पावर और एनिमल पावर के ऊपर जो है बेस्ड होते क्योंकि उस समय क्या था एट दैट टाइम देर वर लेस एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज एंड लेस एरिया अंडर कल्टिवेशन सो पीपल यूज डिफरेंट मैथड फर्स्ट वन वॉज स्विंग बास्केट मैथड इट वॉज ऑल्सो मैन मेड दो बकेट्स होती थी उसके दोनों एंड पे रोप्स टाइप होती थी और पानी का जो भी टैंक वगैरह एंड पॉन्ड वगैरह होता तो उससे लोग जो है पानी दोनों तरफ से खेत में डालते थे नेक्स्ट वाज रहट मेथड इन इन विच ब्लक्स वर यूज और हॉर्सेस वर यूज एंड लास्ट वन वाज रोप एंड बकेट विद पुली सिस्टम इट वाज नोन एज मॉर्ट सिस्टम मॉर्ट मैथड ऑफ इरीगेशन दे ऑल वर टाइम कंज्यूमिंग एंड ओल्ड मैथड्स नाउ इन वैन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर the agricultural facilities also have developed now we use tube wells summer sieves sprinkler system drip irrigation etc most of the important in modern agriculture irrigation method drip system and sprinkler system now we'll discuss about the sprinkler system or sp sprinkler irrigation in this method of irrigation water is sprayed टू कॉपी नेचुरल रेस जिस प्रकार से आपकी प्राकृतिक बारिश होती है उसी प्रकार से इस मेथड के द्वारा खेतों में पानी लगाया जाता है वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप यूजली बाय पंपिंग क्या होता है एक पाइप होता है और उसमें एक नोजल होती है ऊपर सर्कुलर नोजल स्प्रिंकलर दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकलर उसमें जब पानी जाता है तो वो रोटेट करती है एंड वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्ट इन द एरिया This type of irrigation ensures a uniform supply of water to the crops. इस सिस्टम में क्या होता है कि समान पानी पूरे जो है खेत में पर्याप्त मिलता है Next system is drip irrigation. अगला जो आपका सिस्टम होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर का वो है आपका ड्रिप इरीगेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मैथड बहुत ही महंगा होता है इन दिस टाइप ऑफ इरीगेशन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड वॉल्स टू द प्लांट्स खेतों में क्या होता है कैरियाँ बना देते हैं और उसमें जो है पाइप्स हम डाल देते हैं उन पाइप्स में क्या होता है वॉल्व्स होते हैं और जब पानी सप्लाई होता है तो पानी जो होता है वो सीधा का सीधा रूट्स में जड़ों में पौधे की पहुँचता है इससे क्या होता है कि पानी की वेस्टेज भी कम होती है और इट इज़ द इफेक्टिव मेथड ऑफ इरीगेटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट्सेट्रा आफ्टर इरीगेशन वी मूव टू द वीडिंग पार्ट वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप जब आप वाटरिंग करते हैं फील्ड में इरिगेशन करते हैं उसके साथ में क्या होता है क्रॉप के साथ में कुछ अनवांटेड पौधे भी साथ ही साथ उगने लगते हैं दोज दीज अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स एंड वीड्स ग्रो फास्ट एंड कंपीट विद द क्रॉप फॉर वाटर मिनरल एंड सनलाइट जिस प्रकार से पौधे को सनलाइट चाहिए वाटर चाहिए मिनरल चाहिए उसी प्रकार से ये वीड्स होते हैं ये भी जो उगते हैं तो ये जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ में कम्पीट करते हैं और मेन क्रॉप को ग्रो करने में बाधक बनते हैं बिकॉज दे ऑल्सो 
absorb the water minerals and sunlight which we have provided for the main crop weeds are sometimes produce poisonous substance thus reducing the yield of product जो वीट्स होते हैं वो कभी कभी जो है ना कुछ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण जो है जो हमारी पैदावार होती क्रॉप की उस पर असर पड़ता है इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन वीट्स को ये अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको मेन जो हमारा क्रॉप है उससे अलग कर दें अब कुछ एग्जांपल हैं आपके वीड्स के जैसे पैरा पैरेंथियम चिनोपोडियम ग्रास वाइल्ड ओट्स चिनोपोडियम ऑल नो दैट बथुआ ओट्स जई चौलाई दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिमूव दीज वीड्स हमें इन अनवांटेड प्लांट्स को मेन फसल से कैसे अलग करना है तो पहला मेथड होता है इट इज़ डन बाय मैनुअली बाय हैंड्स और यूजिंग अ ट्रैवल और हैरो हम हाथों से भी इनको उखाड़ सकते हैं ट्रैवल का इस्तेमाल कर सकते हैं हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सेकेंड मैथड इज़ बाई स्प्रेंग वीडी साइड्स विच डिस्ट्रॉय वीड्स नॉट क्रॉप्स और दूसरा मैथड है हम इनके ऊपर स्प्रे कर दें वीडी साइड्स के वीडी साइड्स जो है केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को मारने में सहयोग ही होते हैं ये हमारे मेन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीडी साइड्स आर आपका है सीनी एजाइन एंड पेलोक्राम दीज आर द्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वीडी साइड्स नाउ वैन वीडिंग इज डन नाव अब जब हमने अनवॉन्टेड प्लांट्स को मेन फसल क्रॉप से बाहर कर दिया अब बारी आती है उसको बचाने क्योंकि और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं लाइक पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो प्रोटेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी सो नेक्स्ट स्टेप ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अब नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्राम डैमेज क्रिएटेड बाय और कॉज्ड बाय नंबर वन इज पेस्ट पेस्ट आर रॉडेंट्स लाइक रैट्स इंसेक्ट लाइक कॉक्सटस टर्माइट्स एंड वीवल्स Coxus eats the leaves of the crop and crop cannot germinate and termites are the insects which eat the roots and next next category of pest is stem borers means there are some pests which drill a hole into the stem and the whole plant get defected one tenth of the ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन इज डिस्ट्रॉयड बाय द पेस्ट एवरी ईयर एक पटे दस पार्ट जो हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन का वो पेस्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय होता है एवरी ईयर हर वर्ष नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज माइक्रो ऑर्गेन लाइक बैक्टीरिया फंजाए वायरसेस दे ऑल्सो रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप बाई कॉजिंग सेवरल डिजीज लाइक फंगी फंगस यू ऑल नो दैट वॉट इज फंगस फंगस इज फपूंदी इट कॉज इज रस्ट एंड स्मट इन व्हीट एंड ब्लाइट इन पोटैटो वॉट इज स्मट स्मट इज यू ऑल हैव सीन दैट गेहूँ होता है आपका काला हो जाता है दैट इज कालिक कालापन जो गेहूँ में आना दैट इज कॉल्ड स्मट एंड ब्लाइट ब्लाइट यू नो चित्तीदास चेचक इन हिंदी वी कॉल इट चेचक यू हैव सीन पोटैटोज विद डॉटेड स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स सर्फेस दैट इज कॉल्ड ब्लाइट एंड डिस्ट्रक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया कॉज इज अ डिजीज कॉल्ड विल्ट इन प्लांट्स विल्ट मीन्स विल्ट बाय वेन अ प्लांट गेट्स अ डिजीज ऑफ विल्ट इट गेट डिस्ट्रॉयड द लीव डज नॉट ग्रो विल्ट मीन्स मुरझाना नाउ वेन दीज पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनम्स आर अफेक्टिंग क्रॉप दैन फार्मर्स हैव टू थिंक द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंट्रोल दीज पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनम तो नंबर वन मैथड इज केमिकल मैथड केमिकल मैथड इज़ बाई स्प्रेंग केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड पेस्टिसाइड वी यूज़ पेस्टिसाइड हम फसल के ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं और उससे बचा लेते हैं नंबर वन आई स्प्रेंग इंसेक्टिसाइड टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं इंसेक्ट को खत्म करने के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर कार्बाइल एंड मैलाथॉन टू कंट्रोल और रिमूव फंगी वी यूज़ फंगीसाइड्स एग्जाम्पल सल्फर एंड कॉपर सॉल्ट to remove rodents we use rodenticides example zinc phosphide and antazin now advantage of using these pesticides there are few advantages also they kill the pest quickly when we they are spread on the main crop pests are destroyed easy to store and use they are very easy to store they comes in uh, 200 400 500 one liter ml of bottles so very easy to store a large variety is available to eliminate pest and इनकी इतनी ज़्यादा वेराइटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं तो वी कैन इजीली एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय एनी काइंड ऑफ
best ab there are few disadvantages of these chemicals or say insecticide fungicides and rodenticides they have certain disadvantage number one is they can affect the wildlife when sprayed because you all know that they have chemicals which are poisonous when they are spread on the crop jaise ki aapne kisi crop pe dala ho sakta hai wahan ki jo wildlife agal bagal ke jo janwar hain wo us crop ko aake kha le to they can die also can seep into the soil and drain into the river causing water pollution jab hum unhe spray karte hain to wo सॉइल में नीचे चले जाते हैं और फिर बारिश के दौरान वही सॉइल से जो ना वॉश अवे होकर नदियों में जाते हैं और नदी का पानी इट गेट्स पॉइजनस सो वाटर पोल्यूशन में इफेक्ट होता है दे कैन एंटर फूड चेन एंड बिल्ड अप फ्रॉम वन फीडिंग लेवल टू द नेक्स्ट अब जब पौधों में हम सप्लाई कर रहे हैं तो फूड चेन में भी इंटर कर सकते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल पर इंटर कर सकते हैं बींग टॉक्सिक दे कैन इफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन अब ये टॉक्सिक जहरीले होते हैं जिससे और हम वही फसल खाते हैं तो हमें भी हो सकता है इसलिए इट इज़ advisable that whenever whenever you use that crop for consumption you should wash very thoroughly so that these toxic chemicals are reduced and second method of pest and microorganism control is biological control it can be powerful method by controlling pest ye ek biological method hai aur बहुत ही इंप्रेसिव होता है इट इन्वॉल्व द डेलीबरेट यूज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट उसमें क्या होता है बायोलॉजिकल मैटम एक ऑर्गेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे जो ना पेस्ट खत्म होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप घर में एक बिल्ली पाल लेते हो तो चूहे नहीं आते हैं इन द सेम मैनर हम जो है बायोलॉजिकल मैथड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस मैथड की एक डिसएडवाटेज भी है बायोलॉजिकल मैथड की एक डिसएडवाटेज है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स में नेगेटिवली इफेक्ट नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल स्पेस स्पीसीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम किसी एक ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे जो और स्पीसीज हैं उनको इफेक्ट पड़ता है उस एरिया के सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम मोर स्टेप्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर थैंक यू एंड नाइस डे